ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಮೊದಲು ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದರು ಈಗ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡರಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿನೇ ನಮಗೆ ಹೀನಾಯ ಸೋಲಾಯಿತು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಟು ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಹತ್ತು ಸೀಟ್ ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ನಂಬರ್ ಟು ಆಯ್ತದು ಅಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಟು ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಜನ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಚುನಾವಣಾ ರಿಸಲ್ಟೇ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದೇ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಿಂದ ಏನೇನು ಕಳಂಕ ಹತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೆಸರು ಬೀಳುತ್ತೋ ನಾವು ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ ಕೆಸರನ್ನ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಯಿದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಕ್ವಶನ್ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮೈತ್ರಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲೇ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಜೊತೆಗೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮೈತ್ರಿ ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಡೌನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಶಕ್ತಿ ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತೆ ಡೌಟ್ ಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಅವರೇ ಹೋದ ವರ್ಷ ಮೇ ತಿಂಗಳಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ಆ ಸರ್ಕಾರ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವತ್ತಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಆ ದಿನದಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಈ ಮಾತು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ ಈ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಐದು ವರ್ಷ ಸುಭದ್ರವಾಗಿ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನಡೀತದೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಅವರೇ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಗುಟ್ಟ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಗಿದಿದೆ ಈಗ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ನಿಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಫೇತ್ ಇಂದ ನೋಡುತ್ತೆ ನಾನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಕೋಮುವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯನ್ನ ಈ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ದೂರ ಇಡೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೂರ ಇಟ್ಟಿದಿರ್ತಾನೆ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಿತ್ತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಐವತ್ ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದಾರಲ್ಲ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ನಂತರ ಒಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸರಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಈಗ ಅವರು ಈ ತರ ಆಮಿಷ ಹುಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ನೀವು ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನೀವೇನು ಆಮಿಷ ಹೊಡೆದ್ರು ನಾವು ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ ರೀ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಿನ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಒಂದಿನ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟು ಹತ್ತು ಪಾಯಿಂಟು ಏಳು ಪಾಯಿಂಟು ಈ ಮೈತ್ರಿ ಬೇಕಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವೀಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ನೋಡಿ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತು ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದೀವಿ ಪ್ರವಾಹ ಬಂತು ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದೀವಿ ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಹಮದ್ ಗುರೇಶ್ ಅವರೇ ಅಹಮದ್ ಗುರೇಶ್ ಅವರೇ ನೋಡಿ ಸರ್ ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರು ಹೋಗಿ ಈ ಮೈತ್ರಿ ಬೇಕಾ ನಮಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕಾ
ನಾವು ದಿನ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಿ ಎಮ್ಮು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾತು ಏನು ಅರ್ಥ ಅದು ಮಾಡ್ರಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾದಲ್ಲ ಐದು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಓಕೆ ಐದು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಸಂತೋಷ ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಆ ಮಾತು ಬೇರೆ ನೀವು ಯಾಕ್ರಿ ಇವಾಗ ಮೈತ್ರಿ ನಡೆಯುವಾಗ ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಇದೇ ತರ ಇವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವರೇ ನೀವ್ ಹೇಳೋದು ದೇವೇಗೌಡರು ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅವರೇ ಬಂದ್ರು ಅವರೇ ಕರೆದ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಬೈಕೊಂಡು ಬೈಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಈ ಚಕ್ರ ಗುಡ್ಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎರಡು ಚಕ್ರಗಳು ಗುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಎರಡು ದಿನ ಗುಡ್ಗಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳೋದು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಹೋಗ್ಲಿ ನೀವಾದ್ರು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅದ ಜನ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ ಜನ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ ಜನಕ್ಕೆ ತಪ್ಪರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಿಡಿಕಿಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರೀರಾಮ್ಪುರ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬನು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಅವನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಿದು ಹುಡುಗಾಟ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಮಾಡಿಸ್ತೀರ ಜನಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀಲಿ ಅಂದು ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇದು ಕಿತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಅವರವರೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ಅವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಬೈದ್ರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ಬೈಯೋದು ಏನಂದ್ರೆ ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮಿನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೊಂಡು ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ಬೈದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬೈದಿರೋದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಜೂಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗಾಗಲ್ವೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗಾಗಲ್ವೋ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆದು ಮಾತಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಗ್ರೂಪ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಬೇಕು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರು ಕಂಡ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗಾಗಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳಿಸೋ ಟೈಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಸೇಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅವಾಗ ಕೂಡ ನಡೆಯಲ್ಲ ಏನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೇನೆ ನಡೆಯೋದು ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬೆಂಬಲಿಗರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇವ್ರ ಬೆಂಬಲ ಇರೋರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ನಡೀತ ಅದು ನಡೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಡೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಉಲ್ಟಾನೆ ಆಗೋದು ಫೈನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಇದೇನು ಪೂರ್ವಕ ಪಶ್ಚಿಮಕ ಉತ್ತರಕ ದಕ್ಷಿಣಕ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸು ಅಲ್ಲ ಇದೊಂದು ದಿಕ್ಕೆಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ಇದು ಯಾವ ದಿಕ್ಕು ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇವು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೊಂದು ಅಪರ್ಚುನಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲಯನ್ಸು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ದೂರ ಇಡಕ್ಕೆ ಸರ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಲ್ಲ ಕೋಮುವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಬೇಡ ನಮಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೌದು ನಾವು ಕೋಮುವಾದಿಗಳು ಅಂತ ಇವರು ಬೋರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಜನ ಇವತ್ತು ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸೀಟು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಗೆಲ್ಸಿ ಯಾರು ಯಾರ ಜನ ಯಾರು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ನಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾತಾಡೋದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ನಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಂತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ ನಮಗ್ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬ
ದೇವೇಗೌಡರು ಈ ಹದಿಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮೈತ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಮಾತಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಹದಿಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ದೇವೇಗೌಡ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದನಾ ಬಂದಿದ್ದಾರು ಗುಲಾಮ್ ನಬಿ ಆಜಾದ್ ಅವರು ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಾ ಈಗ ಪಕ್ಷ ಹಾಳಾಯಿತು ಪಕ್ಷ ಹಾಳಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಾಗ ಅವ್ರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಏನು ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಆಯುಷ್ಯ ಮುಗಿತಾ ಬಂತ ರಮಕಾಂತ್ ನೀವೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪ್ರ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು ಮೂರ್ಖತನ ಅದು ಅಂಥ ಮೂರ್ಖತನ ಅದು ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದ ನಂತರ ತುಂಬ ಮೌನವಾಗಿದ್ದರು ಅವರೆಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋದರು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಜೊತೆ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮೂಲಗಳೇ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡಿ ನಾನು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೈಪೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆ ಅವರು ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಧಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ನೆಲೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆದ್ದಿತ್ತು ಈ ಸರಿ ಗೆದ್ದಿರೋದೆಷ್ಟು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಏನು ಆತಂಕವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು ನಾನೊಬ್ಬ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದೆ ಆರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಲ್ಕೈದು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದೇ ಮಾತನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಖಂಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದಿರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದುವರೆದಷ್ಟು ದಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೀಗೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ಶಕ್ತಿ ಸರ್ವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಸೋಲು ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ನಾನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಗೆದ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಎನ್ನುವ ಸವಾಲಿನ ಮಾತನ್ನು ಆಡಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ದೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮಾವಶೇಷ ಆಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರೋದು ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸಿದ್ದರು ದೇವೇಗೌಡರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವೇನು ಇವರು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನೀವೇ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ದೇವೇಗೌಡರು ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ